ከመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አንስቶ እስካሁን ድረስ እንብዛም ባልደረበው የዲሞክራሲ ስርዓት ሚዲያው ሰለባ ሆኗል እንደ ፖለቲካው መሄድ ሁሉ መገናኛ ብዙሃንም መንግስትን በመወደስና በመቃወም ጽንፈኝነት ውስጥ የተወጠሩ ሆኖ አልፈዋል በተለይ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ለገዢ አካል ያደሉ መሆናቸው በዲሞክራሲው ግንባታው ላይ አሉት አይተ ጽህኖን አሳድሯል ይላሉ ምሁራን የመንግስት ሚዲያ በተለይ የተቃዋሚ ድርጅቶች መግለጫዎች ሊካሉ ብዙ ማይሰራበት ጊዜ ነገር ነበር ወይም ደግሞ ሊሰራ በሚገባው መጠን ፌር ሆነ ሚዛናይ ሆነ መልኩ የማይሰራበት ሁኔታ ነበር ባንጻሩ የገዢው ፓርቲ በግለጫ ሙሉ ቃል ይነበብ ነበር ብሎ በቴሌቪዥን በሬዲዮም እንደዚህ በሬዲዮች ሚዲያዎችና አሁን ደግሞ ዶክተር አቢ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ደግሞ ትንሽ ከፈት ብሏል አይደለም ያ ሳይክል እንዳይቀጥል ነው የሚፈራው ሁሉ ግዜ ለውጥ ሲመጣ ከፈት ይላል ከዛ በኋላ ይታፈናል ለዚህም የመንግስታት የሚዲያ አፋኝ ስርዓት እንደዋና ምክንያት ይተከሳል መገናኛ ብዙሃኑ ለውቀትና ሙያ ያቋም ቦታ ለመስጠታቸው ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንቅፋፍ ፈጥሮባቸዋል ይላሉ ባለሙያዎቹ የሚዲያው አለ ሙያተኛው አለማደግ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ፍላጎት መንግስት ሚዲያውን የራሱን ብቻ አመለካከት ስልጣን ላይ ያለው ማለት ነው አካል ብቻ እንዲያራመድ የመፈለግ ሁኔታ ነው ታዲያ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በሀገሪቱ እንዲፈጠር ለሚፈልገው የዲሞክራሲ ስርዓት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ሚዲያውን የሚመራው አካል ከፖለቲካ ባሻገር ሙያዊ አቅምና ዕውቀትን ይፈልጋል መንግስትም ቢሆን የሚሰጠውን ትችት በበጎ ጎኑ መמלከት ሚዲያዎች ደግሞ ከጽንፈኝነትና ከግለሰባዊ አመለካከቶች ወጥተው ለህزبው ታማኝ ገለልተኛ ፍታዊና በመረጃ ላይ የተደገፈ ስራ መስራት ይተበቅባቸዋል ተብሏል መንግስት ማክሮፍ የለበት በጣም ቶለራንት ሞሆን የሚጠበቅ በዚህ መስለኛል መንግስት ሁለተኛ ሁለት ለዲሞክራሲ ግንባታ ማበብ ሚዲያ በጎሜና እንዲጫወት የሚፈለክ ከሆነ መንግስት ለምን ስልጣናዎች ያዘጋጀ ለመንግስት ሚዲያዎች ለግል ሚዲያዎች ለሀገር ግንባታ ነው ዞሮ ዞሮ ይሄንን ቢያደርግ እንትን ይመለውና ማገዝ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ጥንካሬም ብቻ አይደለም አሁን ያወደስነ ያለ ነው ወይ ፍጹም ጥላቻ ነው ወይም ፍጹም ማወደስ ውስጥ ነው ያለ ነው አሁን ይሄ ለምን ሆነ ተብሎ ሲባል በምን እይታ ላይ ታየው በቤተስ በቢሄር እይታ ነው ይታያለው በሃይማኖት እይታ ነው ይታያለው በቡድኖች እይታ ነው ይታያለው ስለዚህ ሚዲያው ከዛ ተጽኖስ መውጣት አልቻለም ስለዚህ ሚዲያው ራሱን ነፃ ነው ማድረግ ያለበት ከማንም አጋል ነፃ አርጎ ራሱን ታማኝነቱ ለሁሉም ዜጋ ነው ስለዚህ ለሁሉም ዜጋ ታማኝ የሆነ ሚዲያን ፈጥረን ነው ዲሞክራሲ መገንባት የምንችለው እንጂ ቡድናቢ እይታን የሚያሳልፍ ሚዲያ ከሆነ እሱ ሚዲያ አይደለም እነዚህ በመንግስትና በሚዲያው በኩል ያሉ ችግሮችን መፍታት ከተቻለ ሚዲያዎች ራሳቸውን አጠንክረው ለመንግስት ክፍተትን ከማሳየት በዘለለ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ጠንካራ ሐሳቦችን የሚያመነጩ አካላት የመሆን እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ተጠቁሟል ውጤቱም ከጽንፈኝነት በመውጣት ይለካል